السلام عليكم أعزائي الطلبة أهلا وسهلا بكم في سلسلة محاضرات علم الأنسجة محاضرتنا لهذا اليوم بعنوان The Digestive System أقدمها لكم أنا شيرين حامد من قسم التحليلات المرضية أهلا وسهلا بكم The Digestive System consists of the digestive tract oral cavity, esophagus, stomach, small and large intestine and anal canal and its associated glands, salivary glands, liver, and pancreas. The digestive system also called the gastrointestinal tract or alimentary canal. الجهاز الهضمي يتألف من جزئين أساسيين. قناة الهضمية اللي تتضمن تجويف الفم والمريء والمعدة والأمعاء بنوعيها والقناة الإخراج. وأيضا الجزء الثاني من الجهاز الهضمي هو الغدد الملحقة الغدد الملحقة اللي هي الغدد اللعابية والكبد والبنكرياس شنو الفرق بين لما نقول digestive tract و associated glands هم كلهم ضمن digestive system لكن ال digestive tract هي عبارة عن قناة أنبوبية تبتدئ من الأورال كافيتي وتنتهي بالأنال كانال أما الـ Associated Glands فهي عبارة عن غدد موجودة مرافقة لهذه هذه القناة يعني هي ما تكون جزء من القناة وإنما تصب محتوياتها في أماكن معينة من هذه القناة أيضا هناك تسميات أخرى نسيجية للـ Digestive System مثلا يطلق عليه الـ Gastrointestinal Tract وأحيانا يسمى Alimentary Canal كلها تجي نفس المعنى اللي هو digestive system. The histological structure of digestive tract. All regions of the gastrointestinal tract have certain structural features in common. The gastrointestinal tract is a hollow tube with a lumen of variable diameter and a wall made up for four main layers. طبعا تركيب القناة الهضمية هي عبارة عن أنبوبة مجوفة وتكون ذات أبعاد مختلفة يعني كل أورغان إلى أبعاده تختلف عن الآخر فمثلا الإيزوفيجس يختلف عن الستومك يختلف عن الانتيستن لكن مع ذلك هم عبارة عن أنبوبة متصلة وحدة وكل منطقة أو كل جزء من هذه القناة له خصائص معينة وخصائص مشتركة يعني ممكن يشابه بتركيبة مع الأجزاء الأخرى ومع ذلك نلقى بعض الأشياء اللي تكون خاصة بهذا الأورجان أو بهذا الجزء من القناة الوول يعني الجدار اللي تتألف منه كل هذه الأورجان ضمن الـ Digestive System تتألف من أربع طبقات رح نبديها من الطبقة الداخلية إلى الطبقة الخارجية Mucosa consists of an epithelial lining, an underlying lamina propria of loose connective tissue, rich in blood vessels, lymphatics, lymphocytes, smooth muscle cell, and often contain small glands, and a thin layer of smooth muscle called the muscularis mucosa, separating mucosa from submucosa and allowing local movements of mucosa. أول طبقة داخلية تكون من طبقات جدار الجهاز الهضمي هي الطبقة المخاطية أو اللي نسميها طبقة الميوكوزا هذه الطبقة عبارة عن أنواع مختلفة من الأنسجة الطبقة الأولى هي طبقة الإبيثيليا وهذه طبقة الإبيثيليا تختلف من أورجان لأورجان يعني بالستومك راح نشوف غير اللي بالإيزوفيجاس وراح نشوف غير بالأورال كافيتي كل وحدة إلها إبيثيليا خاصة بها تحت الإبيثيليا أكو طبقة طبقة هي اللامينة بروبرية اللي هذه الطبقة تحتوي على الأوعية الدموية والأوعية اللمفاوية أيضا راح نشوف هنا بعض الخلايا العضلية الملساء وتحتوي أيضا هذه المنطقة على الغدد والكل أورجان أيضا إلى نوع خاص من الغدد خاص به طيب وبعدين تتبعها طبقة رقيقة من سموث مصل نسميها مسكولارس ميوكوزا هذه تكون فاصلة بين طبقة الميوكوزا والطبقة اللي بعدها 
اللي هي سب ميوكوزا فهذه الطبقة تسمح بحركة الميوكوزا أثناء عملية الهضم وأثناء عملية الامتصاص سب ميوكوزا contains dense connective tissue with larger blood and lymph vessels and the sub mucosal missionary plexus of autonomic nerves. It may also contain glands and significant lymphoid tissue. الطبقة الثانية هي طبقة sub mucosa أي طبقة تحت المخاطية. هذه الطبقة تكون عبارة عن dense connective tissue وتكون مليئة بالأوعية الدموية بشكل أكثر من طبقة اللي تسبقها وتحتوي على ظفيرة عصبية تسمى مشنر بلكسز أو أحيانا يطلق عليها ماينر بلكسز حسب التسمية اللاتينية هذه الظفيرة العصبية هي تكون أوتونوميك يعني تكون ذاتية يعني إحنا ما نتحكم بيها العقل هو اللي يتحكم بيها مباشرة وتكون مسؤولة عن الإعازات العصبية اللي تأتي إلى الجهاز الهضمي للقيام بعمله سواء الهضم سواء الامتصاص أو حتى الإخراج فهذه كلها مسؤولة عنها هذه الضفيرة العصبية تكون موقعها في منطقة السب ميوكوزا وتحتوي أيضا هذه المنطقة على الكثير من الغدد واللمفويد تشو هذه الغدد أو اللمفويد تشو اللي راح نلقى هنا شنو أهميته احنا نعرف انه الجهاز الهضمي يتضمن هضم طعام هذا الطعام ممكن يكون ملوث مثلا ببكتيريا بفطريات بأي نوع من أنواع الأحياء المجهرية فدائما يحتاج إلى الدفاعات تكون جاهزة هاي الدفاعات يوفرها اللمفويد تشو جهاز اللمفاوي فهنا بطبقة السب ميوكوزا راح نشوف بعض الأنسجة اللمفاوية المتواجدة بكثرة بهذا المنطقة نوع من أنواع الحماية في حال لو كان الطعام ملوث. Muscularis composed of smooth muscle cell organized as two or more sublayers. In the internal sublayer closer to the lumen The fiber's orientation is generally circular. In the external sublayer, it is longitudinal. The connective tissue between the muscle sublayers contain blood and lymph vessels, as well as the mitric or Bach nerve plexus of many autonomic neurons aggregated into small ganglia. The Mishner and Orbach plexus together comprise the enteric nervous system. الطبقة الثالثة هي الطبقة العضلية وهذه الطبقة تكون مؤلفة من العضلات الملساء وتقسم إلى طبقتين ثانوية طبقة داخلية اللي هي تكون أقرب إلى التجويف وتكون ترتيب هذه العضلات على شكل دائري أما الطبقة الخارجية أو اللي تكون أقرب إلى يعني خارج الجدار تكون ترتيب العضلات بها طولي بين الطبقتين هاي الثانوية هناك أيضا ضفيرة عصبية أخرى نسميها أورباخ ضفيرة عصبية أيضا هي مسؤولة عن الأوتونوميك يعني الإعاز العصبي يعني الذاتي وتكون على شكل تجمعات أو عقد عصبية صغيرة وبالتالي المشنار والأورباخ بلكسز هذه الظفائر العصبية هي مسؤولة عن الجهاز العصبي اللي يكون تابع للجهاز الهضمي يعني احنا كل جهاز بكل أنواع الأنسجة فالنسيج العصبي هو أحد أنواع الأنسجة بالجهاز الهضمي مشنار وأورباخ بلكسز تمثل النسيج العصبي في الجهاز الهضمي سيروزا A thin layer of loose connective tissue rich in blood vessels, lymphatic and adipose tissue with a simple sequamus covering epithelia or mesothelium. الطبقة الرابعة أو الطبقة الخارجية من جدار الجهاز الهضمي هو طبقة السيروزا. طبقة السيروزا. طبعا هذه عبارة عن connective tissue مع adipose tissue و simple sequamus epithelia. وعادة السمبل سكويموس إبيثيليا لما يكون كفرينج 
نسميها ميزوثيليوم نسميها ميزوثيليوم طبعا مو كل الاورجانز داخل الدايجستيف سيستم تحوي على السروزه فمثلا بالايزوفيجاس الطبقه الخارجيه تكون طبقه ادفنتيشيا والفرق بين السروزه والادفنتيشيا هي الاتي السروزه هي تقع في منطقة ما بعد البطن كل الأورجانز سواء داجستب أو غيره تكون محاطة بطبقة مصلية نسميها طبقة السروزة ما فوق البطن تكون أدفنتيشيا الفرق نسيجيا شنو؟ أنه الأدفنتيشيا هي عبارة عن فقط كونكتف تشو أما السروزة تكون مدموجة بين طبقتين لوز كونكتف تشو و سمبل سكويموس ابيثيليا هذا الفرق النسيجي بين طبقة السروزة والادفنتيشيا بالمجمل دايجستيف اكثر يعني يكون كفرنج باي السروزة عدا الايزوفيجاس يكون طبقة لتحيطة ادفنتيشيا اورال كافيتي the first layer in the oral cavity mucosa The oral cavity is lined with stratified squamous epithelium, which may be keratinized, partially keratinized, or non-keratinized, depending on the location. The keratinized cell layers resist damage from oppression and best developed in masticatory mucosa on gingiva and heart palate. The lamina propria rests on periosteum of underlying bone. Non-keratinized squamous epithelia predominates in the lining of mucosa over the soft palate, cheeks, the flower of mouth, and pharynx, the posterior region of the oral cavity leading to the esophagus. أول organ راح نأخذه هو oral cavity أو التجويف الفمي. الطبقة الأولى قلنا إحنا من الداخل للخارج. طبقة الأولى هي طبقة الميوكوزا. الطبقة اللي هي تحتوي على طبقات الإبيثيليا وعادة تكون نوعها هنا ستراتيفايد سكويموس إبيثيليا هنا إما تكون محتوية على الكيراتين أو بيها كيراتين بشكل جزئي أو ما بيها كيراتين والكيراتين مثل ما تعرفون هو عبارة عن بروتين يكون غير حي يتواجد على السكن دائما نوع من الحماية للجلد وأيضا يقاوم الجسم يقاوم الجفاف هنا بالأورال كافيتي ليش يتواجد حتى يساعد أول شيء على حماية التجويف الفمي أثناء عملية المضغ لأن الفود ممكن يكون قاسي ممكن يسبب تخدش بالتجويف الفمي فلذلك وجود الكيراتين هو ضرورة لحماية التجويف من أي يعني أشياء ممكن تتواجد بالطعام قاسية تؤدي إلى تمزق هذه الطبقة ولذلك هو متواجد بأماكن فمثلا هو موجود بالهارت بلات بالفك اللي يكون ثابت موجود يعني يمتد إلى حتى منطقة البري أوستيوم بالعظم اللي موجود بالهارت بلات وبالجنجفة باللثة أما المناطق اللي يكون خالية من الكيراتين هي المناطق اللي بالسوفت بلات بالفك المتحرك بالتشيكس بالخدود من الداخل الفلور اوف ذا فلور سوري اوف ذا ماوث قاع الفم الفارينكس البلعوم والمنطقة يعني الخلفية من الأورال كافيتي لحد ما يوصل للأيزو فيجاس هذه المنطقة تكون خالية من مادة الكيراتين طبعا هو ايضا باللبس موجودة بالشفة يكون بنوع من الكيراتين وخصوصا اذا ردنا نقارن بين مثلا الانسان وبين الحيوانات الحيوانات اللي تتناول الحشائش تكون او اكلة الاعشاب تكون طبقة الكيراتين بيها كلش سميكة اما بالحيوانات اكلة اللحوم لا تكون هذه الطبقة غير موجودة أو تكون بارشيالي يعني جزئيا فقط فالإنسان يكون بين ال... ال... باللبس تكون أكو طبقة كيراتين لكن بصورة يعني بارشيالي كيراتينايز يعني مو بصورة مثل ما ببعض الحيوانات آكلة الأعشاب اللي تكون اللبس مالتهم تكون كلش سميكة لا 
أكو جزء وذلك أحيانا لما مثلا شخص يكون يعاني من العطش أو الجوع تكون دائما شفته يعني مثل ما نقول عليها يابسة أو صارت بيضة بسبب هو تقشر هذا البروتين سبتو ميوكوزا A thick layer containing many linear silvery glands which secrete continuously to keep the mucosal surface wet and diffuse lymphoid tissue and rich sensory innervation. الطبقة الثانية طبقة السب ميوكوزا تكون حاوية على بعض الغدد الصغيرة اللي هي الغدد اللعابية مسؤولة عن بعض الإفرازات اللي تحافظ لي على رطوبة سطح الفم وأيضا يحتوي على بعض النسيج اللمفاوي وبعض المستقبلات العصبية والحسية. Muscularis, the oral cavity has well developed striated muscle in the lips or label makes these structures highly mobile for ingestion and speech. الطبقة الثالثة الطبقة العضلية بالoral cavity تكون متكاملة ونوعها يكون striated muscle. نوعها يكون العضلات الهيكلية يعني أقدر أتحكم بها. موجودة باللبس طبعا تكون هايلي موبايل متحركة بشكل كبير للمضغ وأيضا للتكلم يعني هي هذه العضلات تساعدنا على التكلم وتساعدنا على مضغ وهضم الطعام The outer layer is thin skin consisting of epidermal and dermal layers sweet glands and many hair follicles with species glands الطبقة الخارجية من الأورال كافيتي احنا اللي هي تظهر من يعني للخارج تكون عبارة عن طبقة البشرة وطبقة الأدمة وتحوي على سويت جلاند وتحوي على هير فوليكال وتحوي على سبيشيس جلاند إذا هذه الطبقات الأربعة اللي مرت علينا هي الطبقات كلها موجودة ضمن كل أورجان فبطبقة عفوا فبالأورال كافيتي هذه مواصفاتها لما نذكر أورجان ثاني راح نذكر هي نفس الطبقات لكن تكون إلها مواصفات خاصة بالأورجان اللي هي بي فبالأورال كافيتي هذه الخصائص مالتها إيزو فيغاس It's a muscular tube which transports solid material from the pharynx to the stomach The four layer of gastrointestinal tract first become well established and clearly seen in the esophagus. The organ of the second is the esophagus, which is a tube of the pharynx to the stomach. It is an important organ that is seen in the stomach. It is an important organ that is seen in the stomach. It is an important organ that is يعني بالأورال كافيتي هذه الطبقات ما تكون واضحة بشكل دقيق بالمجهر أما بالإيزو فيغاس فراح تكون واضحة بشكل كبير نبدأ بالطبقة الداخلية اللي هي طبقة الميوكوزا The mucosa, the esophageal mucosa has non-keratinized stratified epithelium Near the stomach, the mucosa contains a group of gland called esophageal cardiac glands which secrete additional mucus. طبقة الميوكوزا بالإيزوفيكس هي عبارة عن non-keratinized stratified sequimus epithelium وتكون حاوية بالقرب من لما يكون الإيزوفيكس قريب من المعدة يحتوي على تحتوي طبقة الميوكوزا على غدد نسميها الإيزوفيكال cardiac glands هذه الغدد فقط نشوفها بطبقة الميوكوزا بالإيزوفيغاس يعني هذه الغدد خاصة بالإيزوفيغاس نقول عليها تشخيصية يعني أنا لما أشوفها أقول هذا إيزوفيغاس مو أورغان ثاني لأن هي الـ هذه الـ الـ التيوب أو القناة الهضمية هواية هي مش شابهة بعض التفاصيل فحتى أميز أورغان عن أورغان لكل أورغان إلى ميزة فالإيزوفيغاس وجود هذه الغدد أيضا تنطي ميزة اللي هي الإيزوفيجال كارديك جلانس تكون قريبة من الستومك The subميوكوزة The subميوكوزة contain small mucus secreting glands إيزوفيجال جلانس which lubricate and protect the mucosة الطبقة الثانية subميوكوزة أيضا تحتوي على غدد وهذه الغدد أسميها إيزوفيجال جلانس حتى أميزها 
عن الجلاند اللي قبلها اللي تحتوي كلمة كارديك انتبهوا عملنا اكو ايزوفيجل كارديك جلاند بطبقة الميوكوزا بسبب الميوكوزا فقط اسميها ايزوفيجل جلاند هذه تفرز مواد لحماية وترطيب الطبقة اللي قبلها اللي هي طبقة الميوكوزا لأن ليش ترطيب؟ لأنه هو دا ينقل طعام يكون ممكن قاسي ممكن ما صار له تشوينج بالأورال كافيتي يعني ما صار له مضغ بشكل جيد وبالتالي يعني إذا ما رطوب ترطيب يعني على طول هذا الأنبوب ممكن يسبب حرقة ممكن يسبب عفوا تقيؤ أو يعني خدش بالمريء فيصير حموضة وكذا وهكذا يعني فإذا هذا الغدد هي وظيفتها ترطيب هذا التيوب Muscularis layer In the upper one third of esophagus, the muscularis is exclusively skeletal muscle like of tongue. The middle portion has a combination of skeletal and smooth muscle. The lower third of the muscularis is smooth muscle. الطبقة الثالثة هي الطبقة العضلية وفي المريء تكون مقسمة إلى ثلاث أقسام القسم الأول أو الثلث الأول تكون نوع العضلات عضلات هيكلية القسم الثاني يكون مزيج أو تدرج من السكيلتال إلى السموث مصر بعد ذلك الجزء الأخير القريب من الستومك يكون يتحول إلى سموث مصر Only the distal 1 to 2 cm of esophagus is covered by cirrhosis The rest is enclosed by adventitia الجدار الخارجي جيل المريء يكون محاط بطبقة الأدفنتيشيا لكن الجزء القريب أو يكون قريب من المعدة يعني اللي هو واحد إلى اثنين سنتيمتر يكون محاط أو مغطى بطبقة السروزة وسبق أن ذكرنا الفرق بين طبقة الأدفنتيشيا والسروزة الأدفنتيشيا هي عبارة عن كونك تفتشه فقط موجود في الجزء العلوي من الجسم والسروزة تكون عبارة عن كونكتف تشو وسمبل سكويموس إبيثيليا أو ميزوثيليوم وتكون في الجزء السفلي من الجسم هذا الشكل للتوضيح يبين لي طبقات الإيزوفيجس من طبقة الميوكوزا والسب ميوكوزا وطبقة المسكولارس العضلات وطبقة الكونكتف تشو اللي تحيطها أو طبقة الأدفنتيشي هذا الرسم فقط للاطلاع. Stomach. It's greatly deleted segment of the digestive tract. Four major region make up the stomach: cardia, fundus, body, and pylorus. المعدة هي الجزء المتوسع من قناة الهضم. تشريحيا تتكون من أربع مناطق: الكارديا, الفندس, البادي, والبايلورس. Cardia is an oral transitional zone 1.5 to 3 cm wide between the esophagus and the stomach. المنطقة القلبية من المعدة تسمى الجزء المعدة القلبي اللي هي تكون منطقة انتقالية بين المريء والمعدة منطقة صغيرة منطقة انتقالية. Pylorus is the funnel shaped region that opens into the small intestine. المنطقة البوابية التي تلتقي مع السمول انتستين او تفتح الى السمول انتستين يعني هذه بداية المعدة نسميها الكارديا ونهاية المعدة نسميها البايلورس Both these regions cardia and bilorus are primarily involved with the mucus production and are similar histologically احنا ليش ذكرناهم اثنيناتهم اول جزء واخير جزء لان لهم نفس الوظيفة وإلهم نفس التركيب النسيجي. The much larger regions, fundus and body regions, are identical in microscopic structure and are the sites of gastric glands releasing acidic gastric juice. الجزئين المتبقية اللي هي الفندس and the body اللي هي القاع والجسم المعدة اللي هي المنطقتين الأكبر من المعدة. هذه المنطقتين أيضا تكونوا متشابهات نسيجيا. ويحتوون على الغدد الغدد المعدية اللي هي تفرز الحوامض الخاصة بعملية الهضم. إذا أنا تشريحيا المعدة تتكون من أربع أجزاء. الكارديا اللي هي الجزء الأول والبايلورس الجزء الأخير وما بينهما الفندس والبادي. والكارديا والبايلورس متشابهين نسيجيا، الفندس والبادي متشابهين نسيجيا. 
the mucosa layer of stomach. The mucosa surface of stomach is simple columnar epithelium that invaginates deeply into the lamina propria. The invaginations form millions of gastric pits, each with an opening to the stomach lumen. The surface mucus cell that line the lumen and the gastric pits secrete a thick adherent and highly viscous mucus layer that is rich in bicarbonate ions and protects the mucosa from both abrasive effect of food and corrosive effect of stomach acid. الطبقة الأولى من جدار المعدة هي طبقة الميوكوزة حالها حال كل طبقات الموجودة بالدايجستيف سيستم الطبقة في الستومك هذه تكون مبطنة بسمبل كولومنر إبيثيليا بينما بالإيزو فيجاس كانت ستراتيفايد سكويماس هنا سمبل كولومنر هذه الطبقة أو هذه الإبيثيليا تحدث فيها انبعاجات إلى داخل طبقة اللامنة بروبرية هذه الانبعاجات تكون لي الغدد المعدية وتكون حاوية على فتحات تفرز الانتاج مالتها إلى داخل اللومن بالستومك أيضا راح نشوف بعض الخلايا الميوكس اللي تبطن تجويف المعدة مع الجاستريك بيتس هذه وظيفتها إفراز مواد مخاطية سميكة تقوم بحماية طبقة الميوكوزة من آثار الطعام ومن الحوامض اللي راح تفرزها هذه الغدد حتى ما تأثر على جدار أو تركيب المعدة Gastric bits lead to long branched tubular glands that extend through the full thickness of the lamina proprium. Stem cells for the epithelia that lines the glands bits in the stomach lumen are found in neural segment asthmas between each gastric bits and gastric glands. The stem cell divide asymmetrically producing a progenitor cell for all other epithelial cells. Some of these move up toward to replace surface mucus cell. Other arrogenator cells migrate more deeply and differentiate into secretory cell of glands. طبعا الجاستريك بيتس الفتحات المعدية تنتهي دائما بغدد نوع برانش وتكون تشوبيولار. هذه الغدد اللي هي الغدد المعدية. يعني هذه الجاستريك بيتس هي فتحات تفرز عن طريقها الغدد المعدية الإفرازات مالتها إلى اللومن. طيب بين الجاستريك بيتس وبين الجلانس اللي تفرز هذه الأشياء أكو خلايا نسميها ستم سيل اللي هي خلايا الجذعية هذه الخلايا مسؤولة عن إنتاج أنواع مختلفة من الخلايا قسم منها راح يروح إلى الأعلى ويكون خلايا ميوكوس جديدة وقسم منها راح يروح إلى الأسفل ديبلي إن ذا الأمينة بروبرية ويصير لدفرنشيات إلى سكرتاري سيل إلى خلايا إفرازية داخل هذه الغدد إذا أنا عندي هسا الجاستريك بيتس الفتحات بيناتهم منطقة اسمها الستم سيل وتكون هذه المنطقة موجودة ضمن نارو سيجمنت أسميه الأسفيمس هذه الستم سيل تفرز لي خلايا أو تكون لي خلايا بروجينيتر هي تولد خلايا إلى الجاستريك بيتس إلى أو ميوكسيل وإلى الأسفل توفر لي خلايا إفرازية للغدد هذا الشكل يوضح لي تجويف المعدة من شنو يتألف نسيجيا شوف الشكل B اللي هو بالوسط لي فوق راح تشوفون كلمة gastric bits اللي هي فتحات المعدية هذه الفتحات ده تنتهي بغدة طويلة هي هذه الجاستريك جلانس هذه الجاستريك جلانس اللي باللون الوردي واللون البينك البيربل سوري ايضا راح تشوفون ضمنها اكو خلايا افرازية معينة هذه هي الخلايا اللي مسؤولة عن انتاج المواد الانزيمات ال HCL الهرمونات اي شيء يخص عملية الهضم راح تفرز هذه الخلايا راح نجيها بالتفصيل بالسلايد القادم The secretory cells of glands are mucous neck cells present in cluster or a single cell among other cells. They secrete less alkaline than of the surface epithelial mucous cell. Partial oxygenated cells produce HCl and are present among the mucous neck cell and throughout deeper parts of the gland. They are large cells usually appearing rounded or biramedial, each with one, sometimes two, central rounded nuclei. So they are also 
secrete intrinsic factor glycoprotein required for uptake of vitamin B12 in the small intestine. Chief zymogenic cells predominant in the lower regions of the gastric glands and have all the characteristic of active protein secretory cells. The granules contain inactive enzyme pepsinogen which are converted in the acid environment of the stomach into active pepsin. Chief cells also produce gastric lipase. Anteroendocrine cells are scattered epithelial cells in the gastric mucosa with endocrine or paracrine function. طبعا احنا قلنا انه التجويف الخاص او اللومن الخاص بالستومك يحتوي في طبقة الميوكوزا على الغدد هذه الغدد تحتوي على خلايا متفرقة يعني مو خلايا مشابهة وانما تحتوي على اربع انواع من الخلايا الخلية رقم واحد اللي هي الخلية ميوكوس نيكسيل اللي هي موجودة اما بشكل تجمعات او بشكل مفرد وتفرز مواد قلوية الخلية الثانية البارشيل اللي هي تفرز حامض ال HCL الضروري هذا النوع من الخلايا تكون إما دائرية أو بيضوية الشكل أو شكلها هرمي وأحيانا تحتوي على نواتين أو أكثر طبعا تفرز أيضا مادة ضرورية جلايكوبروتين خاص يساعد على امتصاص فيتامين بي 12 لذلك الأشخاص اللي يصابون دائما بحموضة أو عندهم مشاكل بالمعدة يكون عندهم نقص بفيتامين بي 12 لأنه هذه الخلايا ما تفرز هذا البروتين الضروري لعملية امتصاص فيتامين بي 12 الخلايا الأخرى هي التشيف أو الزيموجينيك سيل أيضا هذه الخلايا مهمة طبعا تحتوي على جرانيولز يعني حبيبات بداخلها انزيم غير فعال هو البيبسينوجين هذا لما يكون الوسط حامضي راح يتحول الى البيبسين والبيبسين مثل ما نعرف هو وظيفته هضم البروتينات طيب اذا هنا اذا الخليه اللي قبلها البارشيال سيل ما افرزت اتش سي ال هذه الخليه الاخرى ما راح تقدر تحول البيبسينوجين الى بيبسين وبالتالي ايضا عمليه الهضم البروتينات تعتمد اعتماد كبير على خلايا البارشيال ايضا التشيف سيل ايضا تفرز انزيم اللايبيز اللي مسؤول عن هضم الدهون اما الخليه الرابعه اللي هي الخلايا الغديه هذه تكون وظيفتها افراز بعض الهرمونات اللي تساعد على عمليه الهضم in the fundus small intero endocrine cells secrete serotonin are found in the basal lamina of gastric gland In the pylorus, other enteroendocrine cells are located with the gland called G cell, producing peptide gastrin that stimulate partial cell activity. In cardia and pylorus region, the glands called cardial glands and pyloric gland, they lack partial and chief cell primary secreting appendant mucus. طبعا احنا ذكرنا بالسلايد السابق الخلايا الموجودة ضمن الغدد الافرازية. هنا راح نجي نلقى بعض التحورات او بعض التخصصات موجوده في مناطق معينه من المعده ففي منطقه الفندس على سبيل المثال اكو خلايا الغديه اللي ذكرناها سابقا تفرز ماده السيروتونين اللي هو هرمون السعاده لشخص يشعر بالسعاده عند تناول الطعام في منطقه البايلوراس هذه الانتيرو اندوكراين تفرز لي بروتين اسمه بروتين جاسترين هذا يحفز البارشيال سيل حتى تبدي تفرز ال HCL بالكارديا والبايلوراس الجلاندز نسميها كارديال جلاند وبايلوراس جلاند وتفتقر الى البارشيال تشيف البارشيال اند تشيف سيل يعني بها فقط نوعين من الخلايا ما بها الاربع الانواع وبالتالي هي وظيفتها افرازيه فقط بينما الخلايا او المناطق الاخرى اللي بها البارشيال والتشيف سيل وظيفتها إفراز مواد تساعد على عملية الهضم. The submucosal layer of the stomach composed of connective tissue with large blood and lymph vessels and many lymphoid cells and macrophage and mast cell. الطبقة الثانية من طبقات المعدة هي طبقة السبميوكوزا واللي تحتوي على connective tissue غني بالأوعية الدموية واللمفاوية. The muscular layer of the stomach. It has three layer: outer longitudinal layer, middle circular layer, innermost obliquo layer. At the middle, at pylorus is greatly thickened to form pyloric sphincter. 
طبعا الطبقة العضلية بالستومك هي أقوى طبقة عضلية بالجسم لأنه كل الأورجان داخل الجسم تحتوي على طبقتين عضلية فقط أما الستومك تحتوي على ثلاث طبقات من العضلات طبقة طولية وطبقة دائرية وطبقة مائلة وفي منطقة البايلورس المنطقة البوابية هذه الطبقة يصير بها تفخن وتتحول إلى منطقة مثل الصمام اللي هو يمنع رجوع الطعام من الأمعاء إلى المعدة The stomach is covered by cirrhosis الطبقة الرابعة من المعدة هي طبقة السروزة اللي تحيطها طبقة قلنا عبارة عن connective tissue و symbol squamous epithelia طبقة مصلية تحيط بالمعدة small intestine it is the site where the digestive processes are completed and where the nutrients are absorbed by the cells of the epithelial lining small intestine consists of three segments duodenum jejunum ileum الامعاء الدقيقه اللي هي تحدث فيها عمليه الامتصاص بعد ان تم الجهاز الهضمي المقصود بها الستومك عمليه الهضم فهنا بالسمول انتستين تبدا عمليه ثانيه اللي هي عمليه الامتصاص عن طريق الخلايا الموجودة ضمن طبقة الإبيفيليا. السمول انتستين تقسم إلى ثلاث مقاطع اللي هو الدودينوم، الجوجينوم، الإليوم. The mucosa layer of small intestine. The lining of the small intestine shows serious permanent circular or semilunar folds consisting of a mucosa and submucosa which are best developed in the jejunum. Densely covering the entire mucosa of a small intestine are short mucosal outgrowths called villi that project into the lumen. These finger uh, or leaf-like projection are covered by simple columnar epithelia of absorptive cells called enterocytes with many intersuppressed goblet cells. طبعا طبقة الميوكوزا داخل السمول انتيستين تكون حاوية على طيات فولدين يعني تخيلوا شكل تيوب لكن بداخله اكو طيات تكون طيات يعني نصفية غير مكتملة هذا طبعا حتى يزيد المساحة السطحية للامتصاص بالامعاء اكثر منطقة توضح بها هذه الفولدس اللي هو الجوجينام ايضا الخلايا الموجوده بطبقه الابيثيليا نسميها الانتيروسايتس الخلايا المعويه وهذه الخلايا بها بروزات اللي هي الفيلاي او الزغابات اللي هي تعتبر امتداد للخلايا المعويه وتكون محاطه بابيثيليا نوعها سمبل كولومنر ابيثيليا وايضا راح نشوف خلايا يعني تكون مبعثره هنا وهناك هي خلايا الجوبلت سيل الخلايا الكاسيه اللي تفرز ماده مواد مخاطيه حتى تسهل عمليه الامتصاص Each villus has a core of loose connective tissue that extends from the lamina propria and contains fibroblasts, smooth muscle fibers, lymphocytes, and the plasma cell, fenestrated capillaries, and a central lymphatic called lactam. Between the villi are opening of short tubular glands called intestinal glands or crypts of Lubricant, and the epithelium of each villus is continuous with that of in, uh, intervening glands. طبعا لما نجي على تركيب الزغابات راح نشوفها انه هي متكونة من لوس كونكتف تشو وايضا يمتد العمق مالتها الى طبقة اللامنة بروبرية وتكون حاوية على فيبروبلاست وسموث مصل لمفوسايتس وفينستريتد كابلاريز وايضا راح يمتد من عمق هذا الفيلا الى الطرف مالتها الى الابيكال سيرفيس سنترال لمفاتيك كولد لاكتال اللي هو عباره عن وعاء لمفاوي داخل الفيلا بين ذا فيلا ار اوبننج اوف شورت تيوبولار جلاس بين الزغابات راح نشوف فتحات لغدد هذه الغدد هي مميزه للامعاء الدقيقه نسميها intestinal gland or نسميها crypts of lubricant حسب اسم مكتشفها فإذا الغدد الموجودة ضمن الأمعاء الدقيقة نسميها crypts of lubricant وهنا الإبيثيليا مالت الفيلس راح تكون مستمرة مع هذه الجلاند يعني إحنا لما نشوف اللومن تحت المجهر راح نشوف الإبيثيليا جاية على الفيلاي وممتدة إلى داخل الجلاندز يعني هي تكون في حالة استمرارية 
هذا الشكل النسيجي أو تحت المجهر للسمول انتستين طبقة الميوكوزا واضحة وبيها الكريبس أوف ليبركان أيضا مبينة عندنا أيضا طبقة الطبقة الثانوية اللي هي المسكولارس الميوكوزا اللي تفصل الميوكوزا عن الطبقة اللي بعدها اللي هي السب ميوكوزا اللي تحتوي على اللمفاتيك نود طبقة المسكولارس الأصلية اللي هي السيركولار واللونجتيودينال أيضا كلش واضحة هذا الشكل يوضح تركيب الزغابات بداخل السمول انتستين وبعدين نشوف انه شلون الابيثيليا اللي هي باللون البنفسجي شلون تكون ملتفة حول الفيلاس وشبكة الاوعية الدموية وهذا اللي بالوسط اللي هو اللاكتيل اللي قلنا عليه هو اللمفاتيك فيزل اللي يتوسط الفيلاس The epithelium of intestinal gland includes differentiating cells and pluripotent stem cell For uh, all the cell type of small intestine, enterocytes, goblet cell, panet cell, entero uh, endocrine cell, M cell. طبعا مثل ما شفنا بالمعدة أيضا راح نشوف بالأمعاء الغدد المعوية uh, الخلايا الموجودة داخل هذه الغدد شنو نوعها؟ عندنا خمس أنواع بينما بالمعدة كان عندنا أربع أنواع. هنا الغدد المعوية خمسة. Enterocytes, the absorptive cell, are twelve columnar cells, each with an oval nucleus located basally. The apical end of each enterocyte display a prominent order region called striated or brush border. Ultrastructurally, the striated border is seen to be a layer of densely packaged microvilli covered by glycolysis through which the nutrients are taken into the cells. الخلايا الأساسية بالغدد هي الانتيروسايتس الخلايا المعوية اللي هي مسؤولة عن عملية الامتصاص وتكون نوعها تول كولومينار وأهم صفة تميز الخلايا المعوية عن باقي الخلايا الأخرى وجود برش بوردر يعني الطبقة أو القمة قمة الخلية بنهايتها أكو أهداب تشبه الفرشاة لذلك يسموها برش بوردر وهذه العبارة عن مايكروفيلاي مايكروفيلاي يعني أنا عندي هسه الخلية الانتيروسايت منها بروز أسميه الفيلاي الزغابات الفيلاي نفسها أيضا يخرج منها بروز أسميه مايكروفيلاي هي هذه اللي تطيني شكل الأهداب بداخل الانتيروسايت Goblet cells. They are interspersed among the absorptive enterocytes. They secrete a glycoprotein mucin that are then hydrated to form mucus, whose main function is to protect and lubricate the lining of intestine. The second type of cells is the cells that are spread out between the cells of the intestine, and their function is to secrete the mucus, which is used to lubricate the lining of the intestine and to prevent the spread of the mucus in the intestine. Panet cells located in the basal portion of the intestinal crypts below the stem cell. Panet cells are exocrine cells with large secretory granules, release lysozyme, phospholipase A2, and hydrophobic peptides called definicin, which binds and breaks down membrane of microorganism and bacterial wall. The panet cell is a type of cell that releases definicin, which is one of the types of خلينا نقول المقاومة اللي ضد الجراثيم اللي يقوم بعملية تكسير جدار الخلية وبالتالي البكتيريا يعني وبالتالي القضاء عليها إذا هي هنا تحتوي على إنزيمات حالة وظيفتها حماية الأمعاء من أي ميكروب يدخل لها. Enteroendocrine cells are present in varying numbers throughout the length of small intestine, secreting various hormones. أيضا هذا النوع من الخلايا الغدية اللي هي وظيفتها عملية إفراز الهرمونات. M mucoid cells they are specialized epithelial cells in the mucosa of the ileum, overlying the lymphoid follicle of Bayer patch. هذه الخلايا اللي هي موجودة فقط بالإليوم يعني هذه مو موجودة بأي جزء من الأمعاء موجودة فقط بجزء الإليوم اللي هي تحميلي منطقة الباير باتش لطخات باير اللي هي عبارة عن خلايا مناعية أو نسيج لمفاوي أيضا مسؤول عن حماية الأمعاء فهنا هذا الباير باتش لازم لفد غشاء حيطة أو فد تركيب يفصل عن الأجزاء الأخرى من الإليوم فاللي يوفر هذا الفصل هو الميوكويت سيل يعني تكون لها مكان مثل الجريبات تحفظ به الباير باتش 
The lumina proprio contain extensive blood and lymph microvesicle, nerve fiber, smooth muscle, and diffuse lymphoid tissue. The lumina proprio penetrates the core of each intestinal villus, bringing with it microvesicle. طبعا بعد طبقة الميوكوزا أو الإبيثيليا مالت الميوكوزا الطبقة اللي أسفل منها اللي هي بعد نحن طبقة الميوكوزا الرئيسية بس أسفل طبقة الإبيثيليا طبقة اللامنا بروبريا اللي راح تحتوي على الأوعية الدموية الأوعية اللمفاوية تحتوي على الكثير من الخلايا العضلية Muscularis mucosa has smooth muscle fibers produce rhythmic movements of villi that increase absorption efficiency. أيضا طبقة الميوكوزا الطبقة ثالثة يعني طبقة ثانوية ثالثة هي muscularis mucosa. تكون حاوية على عضلات ملساء تزيد إيقاع حركة الأمعاء وبالتالي يسمح لها بامتصاص بصورة أكبر. إذا أنا عندي هسه طبقة الميوكوزا بالانتستين الإبيثيليا واللامنا بروبريا والمسكولار. The submucosal layer of a small intestine. It has larger blood and lymph vessels, and the submucosal mucinar nerve plexus, the proximal part of the duodenum, has submucosal large clusters of branched tubular mucous gland, the duodenal or Berner gland, with small excretory ducts opening among the intestinal crypts. In the ileum, the submucosa contain well-developed. Mucosa associated lymphoid tissue, which is large lymphatic nodules aggregate known as pyre patches. في طبقة السب ميوكوزا راح نشوف هنا بالسمول انتيستين إنه الأوعية الدموية تكون كثيرة وجود الضفيرة العصبية المشينار في منطقة الدودينام تحديدا من الأمعاء راح نلقى بطبقة السب ميوكوزا عدة خاصة بالدودينام نسميها الدودينال أو بيرنر جلاند. أيضا هذه خلايا تميز الدودينم عن باقي أجزاء السمول انتيستين وفي المقابل هناك الجزء اللي يميز الإليام اللي قلنا عليه هو وجود الباير باتش لدخات باير The muscular layer of small intestine is well developed, composed of two sub-layers: internal circular layer and external longitudinal layer, located between them, mitric or back nerve plexus. The طبقة العضلية بالsmall intestine أيضا هي تتكون من طبقتين. وحدة تكون داخلية وحدة تكون خارجية وبيناتهم الظفيرة العصبية الأورباخ وأيضا هذه توفر لي الأوتونوميك نير حتى أو يعني تخلي الأمعاء تستلم إعازات عصبية بسهولة وبصورة تلقائية. The small intestine covered by cirrhosis وتكون محاطة the small intestine بالسروزة اللي هي قلنا عبارة عن connective tissue مع simple squamous epithelia. هذا الشكل أيضا هو بال small intestine لكن تحديدا بال duodenum ليش؟ عشان عرفنا بسبب وجود the glands of Berner. أو اللي سميناها الدودينال جلاند أو بيرنار جلاند اللي هي غدد تكون خاصة فقط بالدودينام موجودة بطبقة السب ميوكوزا. Large intestine. It has three regions: short cecum, colon, rectum. The mucosa lacks villi, and except in the rectum, has no major faults. The wall of the colon is puckered into serious large sacs called haustra. The mucosa of large intestine has tubular intestinal glands. These glands and the intestinal lumen are lined by goblet and absorptive columnar cell colonocytes with a small number of enteroendocrine cells. The lamina proprio is rich in lymphoid cells and lymphoid nodules. The muscularis layer has two sublayers in circular and longitudinal the colon covered by cirrhosis. The large intestine is also divided into three parts: the cecum, the colon, the rectum, the upper and the colon, and the stomach. طبعا الميوكوزا هنا تكون فاقدة للفيلا يعني هنا ما راح نشوف أي زغبات وما عدا الركتم فإحنا الفولتس ما نشوفها يعني إحنا شفنا بالسمول انتيستين أكو طيات باللارج انتيستين ما موجودة عدا الركتم يكون حاوي على هذه الطيات القولون اللي هو الجزء الأهم من اللارج انتيستين يحتوي على تراكيب كيسية نسميها الهاوسترا ويحتوي على خلايا نسميها الكولونوسايتس اللي هي عبارة عن خلايا الجوبلت سيل والأبزوربتيف كولومنر سيل وتكون اللامنا بروبرية غنية بالأوعية اللمفاوية والأوعية 
الدموية وتكون أيضا عندنا عقد لمفاوية أما الطبقة العضلية تكون عبارة عن طبقتين سيركولار دائرية ولونجتيودينال طولية والقولون أيضا يكون مغطى بمادة السروزة هذا الشكل يوضح لي اللارج انتيستين وشلون واضحة بي الجوبلت سيل والابزوربيتيف والكولونوسايتس كلها واضحة ايضا والطبقات مذكورة The distal end of the gastrointestinal and the canal lined by stratified squamous epithelia. The mucosa and the submucosa of anal canal form several longitudinal folds, the anal columns. The lamina proprie and the submucosa include stenosis of the rectal venous plexus near the anus, the circular layer of muscularis form anal sphincter. طبعا الجزء الأخير من الجهاز الهضمي هو الأنال كنال ويكون مبطن بستراتيفايد سكويموس إبيثيلية يشبه تركيب الأورال كافيتي وهنا يكون يفرق أنه يحتوي في طبقة الميوكوزة على الأنال كوليومز وأيضا راح يحتوي على طبقة اللامنة بروبرية على الريكتال فينوس بلكسز ظفيرة عصبية خاصة بالمستقيم وأيضا يحتوي على صمام خاص اللي هو الأنال سفينكتر